بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو آپ لوگ ریکارڈنگ سن رہے ہیں وہ شٹ کے متعلق ہے شٹ کا استعمال ماڈل آگزری ورب کے طور پر ہوتا ہے اور اس کا بیسک پرپز استعمال کرنے کا یہ ہے کہ اس کے آپ ایڈوائزبلٹی یعنی کسی کو ایڈوائز دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسپیکٹیشنس کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کسی سے اگر کوئی مشورہ لینا ہو یا کوئی سجیشن لینا ہو اس وقت بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں ہم شوٹ کو اس طرح سے اسٹڈی کریں گے کہ ان کے پیئرس بنا لیں گے پیئرس کا مطلب اس کا جو پہلا ممبر ہوگا وہ پریزنٹ اور فیوچر کو کور کرے گا اور دوسرا پاسٹ کو فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سینٹینس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں کون سا سینسیبل کام ہے جو آپ کو کرنا چاہیے جیسے آپ تھکے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ آرام کریں یو آر ٹائرڈ یو شوڈ ٹیک ریسٹ اور جب اسی کا ہم پاس ورژن بنائیں گے تو کہیں گے کہ آپ تھکے ہوئے تھے آپ کو آرام کر لینا چاہیے تھا یو ور ٹائرڈ اینڈ یو شوڈ ہیو ٹیکن ریسٹ اسی طرح سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے وی شوڈ آفر نماز ہمیں نماز پڑھنا چاہیے تھی وی شوڈ ہیو آفر نماز اس کا جو پاس ورژن ہے اس میں ہم شوڈ ہیو کے ساتھ وہ تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں جب کہ جو پہلا ممبر ہے جو فرسٹ اس کا ویریشن ہے اس میں ہم اس کے ساتھ وہ فرسٹ فارم استعمال کر رہے ہیں یا بیس فارم آف دا ورب استعمال کر رہے ہیں جیسے یو شوڈ پے اٹینشن اور اس کا پاس ورژن یو شوڈ ہیو پیڈ اٹینشن سملرلی جب دوسرے ویریشن کی ہم بات کریں گے تو اس ہم اس میں ہم کنٹینیوڈ ایکشن کی بات کرتے ہیں جیسے یو شوڈ بی اسٹینڈنگ ہیئر آپ کو یہاں کھڑے ہوئے ہونا چاہیے اس میں ہم شوڈ بی کے ساتھ فورتھ فارم آف دا ورب یا جنرل فارم استعمال کرتے ہیں آئی این جی فارم استعمال کرتے ہیں اور اس کا جو پاس ورژن ہے اس میں شوڈ ہیو بین پلس آئی این جی فارم آف ورب استعمال کیا جاتا ہے اور جو پچھلی ایگزامپل بنائی جیسے یو شوڈ بی اسٹینڈنگ ہیئر اس کا پاس ورژن ہوگا یو شوڈ ہیو بین اسٹینڈنگ ہیئر اسی طرح سے کسی شخص کو میں کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں اور حالانکہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت پڑھ رہا ہو تو اس وقت میں یہ کہوں گا کہ یو شوڈ بی پلیئنگ یو شوڈ بی اسٹارٹنگ سوری اسی طرح سے اس کا پاس ورژن ہوگا کہ یو شوڈ ہیو بین اسٹارٹنگ اس کا مطلب آپ کو پڑھتے ہوئے ہونا چاہیے تھا لیکن آپ پڑھ نہیں رہے تھے اور آسان انداز میں کہ ہم جو توقع کر رہے ہیں یا ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ کچھ اور ہو رہا ہے سملرلی دا چلڈرن شوڈ بی پلیئنگ ان دا گراؤنڈ بچوں کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے ہونا چاہیے اسی کا پاس ورژن ہوگا کہ چلڈرن شوڈ ہیو بین پلیئنگ ان دا گراؤنڈ بچوں کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے ہونا چاہیے تھا یہ تو ہمارے دو پیئرز ہوں گے جیسے یو شوڈ آفر نماز آپ کو نماز پڑھنا چاہیے یہ ایک ایڈوائس بھی ہو سکتی ہے اسی طرح اس کا پاس ورژن ہوگا کہ یو شوڈ ہیو آفر نماز آپ کو نماز پڑھنا چاہیے تھی اسی طرح سے یو شوڈ بی آفرنگ نماز آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ہونا چاہیے اس کا مطلب میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس وقت یہ بات کہی جائے گی اسی کا پاس ورژن ہوگا کہ یو شوڈ ہیو بین آفرنگ نماز کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ہونا چاہیے تھا سملرلی دا چلڈرن شوڈ بی پیئنگ اٹینشن ٹو دا ٹو دا لیکچر بچوں کو لیکچر کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہونا چاہیے اور اس کا پاس ورژن ہوگا کہ چلڈرن شوڈ ہیو بین پیئنگ اٹینشن ٹو دا لیکچر بچوں کو لیکچر کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہونا چاہیے تھا ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیٹس یہ تو دو پیئرز ہم نے بھی جو بنائے ہیں شوڈ فرسٹ فارم آف دا ورب اس کا پاس شوڈ ہیو تھرڈ فارم آف دا ورب پھر شوڈ بی آئی این جی فارم پریزنٹ کے لیے اور شوڈ ہیو بین آئی این جی فارم آف دا ورب پاسٹ کے لیے اب ہم بات کریں گے اسٹیٹ آف کیسز کی جس میں ہم بی استعمال کریں گے شوڈ کے ساتھ شوڈ بی پلس کمپلیمنٹ ناؤن ایجیکٹیو اور ایجیکٹیو پلس ناؤن جیسے یو شوڈ بی سیٹسفائڈ اور اس کا پاس ورژن ہوگا یو شوڈ ہیو بین سیٹسفائڈ اسی طرح ہم چاہیں تو ان کے ڈبلو ایچ ورڈز میں بھی سینٹینسز بنا سکتے ہیں کہ ہو شوڈ بی ہیئر یہاں کیسے ہونا چاہیے اسی کا پاس لیں ہو شوڈ ہیو بین ہیئر یہاں کیسے ہونا چاہیے تھا ناؤ دا لاسٹ پیئر از اباؤٹ ہیو ایز اے اسٹیٹ ورب کہ اگر ہم چاہیں تو ہیو کا استعمال بھی شوڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں جیسے یو شوڈ ہیو لیپ ٹاپ ود یو آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اسی کا پاس ورژن لیں گے شوڈ ہیو کا تو وہ شوڈ ہیو ہیڈ میں تبدیل ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ یو شوڈ ہیو ہیڈ اے لیپ ٹاپ ود یو کہ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے تھا سملرلی یو شوڈ ہیو منی اف یو آر گوئنگ ٹو دا مارکیٹ اگر آپ مارکیٹ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے اسی طرح سے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے تھے تو کہے کہا جائے گا یو شوڈ ہیو ہیڈ منی پھر 
अब आप कुछ और एग्जाम्पल्स बना लें इन्हीं की मद, आ, को मद्देनज़र रखते हुए और हाँ उससे पहले ये भी देख लें कि शुट का इस्तेमाल क्वेश्चन में जब होता है तो इसका मतलब ये कि हम किसी से कोई सजेशन ले रहे हैं कोई मशवरा ले रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश में बजाय यहाँ इस वेरिएशन के अंदर शुट के शेल का इस्तेमाल बहुत कॉमनली यूज है अच्छा फिर अब हम कुछ मिसालें देख लें जैसे वॉट शुड आई डू मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए इसी तरह से वे शुड वी गो हम कहाँ जाएँ या हमें कहाँ जाना चाहिए शेल वी मूव क्या हमें चलना चाहिए या शेल वी लीव क्या हमें चलना चाहिए या निकल जाना चाहिए जहाँ जहाँ हम यहाँ इस वेरिएशन में शुड लगा रहे हैं वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक वहाँ शेल का इस्तेमाल भी कॉमन है जैसे शल आई टेल यू एवरी थिंग क्या मैं आपको सब कुछ बता दूँ और इसे यूँ भी कह सकते हैं कि शुड आई टेल यू एवरी थिंग फिर शुड वी स्टे हेयर फॉर फाइव मिनट्स मोर क्या हमें मज़ीद पाँच मिनट यहाँ ठहरना चाहिए या इस बात को ऐसे भी कह दें कि शेल वी स्टे हेयर फॉर फाइव मिनट्स मोर तो दोनों में कोई फ़र्क या कोई डिफरेंस नहीं होगा सो रिमेंबर दिस थिंग दैट ऑल ऑफ दीज वेरिएशन आई हैव मेड वन टू थ्री फोर पेयर्स एंड अदर दैन दिस लास्ट वेरिएशन यानी कि वो फोर पेयर्स में आठ बन गई हैं और इसको uh, अगर हम ऐड करें तो देर बी नाइन वेरिएशन सो कीपिंग दैम इन योर माइंड यू कैन मेक मोर एग्जाम्पल्स एंड फर्स्ट आई आई वुड स्ट्रॉगली सजेस्ट यू टू राइट दैम डाउन सो दैट इफ यू इवन फर्गेट एनी थिंग सो बाई हैविंग अ लुक एट दैम यू विल बी एबल टू रिकॉल दैम क्विकली थैंक यू